बता देते क्या हुआ भाई तुम ठीक तो हो ना दीदी हम जा रहे हैं हम उसके घर जा रहे हैं अरे कहाँ जा रही हो दीपिका के घर क्या होगा उससे दीदी विक्रांत तो ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे वो और दीपिका जो कर रहे हैं वो सही है और हम जो कर रहे हैं वो गलत है ये गलत फहमी हमें दूर करनी है अभी दूर करनी है आदित्य रुको हम तुम्हारे साथ चलेंगे विक्रांत आई थिंक हमें फैमिली में फ्रैक्चर ड्रेस करना चाहिए विक्रांत वी आर लूजिंग इट्स द लिवर हेपेटिक सर्जरी कंप्लीट करते हैं पर चांसेस बहुत लो है नहीं किया तो कोई चांस ही नहीं है लेट्स डू इट का मैडम तो घर पे नहीं है आज कोई और है घर पे मेरे हिसाब से तो कोई नहीं है भाई साहब एक बार ठीक से सोच लीजिए शायद कोई आदमी हो लंबे है गोरे गोरे हरी हरी आंखें हैं उनकी अरे मैडम ये कोई गुमशुदा तलाश केंद्र थोड़ी है जो आप ऐसे होलिया बता रही है साफ साफ बोलिए ना आप विक्रांत सर की बात कर रही है वो कुछ दिनों से नहीं आया यहाँ पे मैडम कुछ काम था आपको कुछ कहना है तो बता दीजिए वो आएंगे तो हम उनके बोल देंगे अच्छा जी चलो यहाँ से Congrats. आपकी बेटी अब आउट ऑफ रेंजर है थैंक यू सो मच एंड आई एम रियली सॉरी दैट पहले इट्स ओके बस थैंक यू दीपिका रुको हमको तुमसे बात करना है तु, तुम अपने आप को समझती क्या हो हा? हमारे भाई को शादी से पहले कौन छोड़ के गया था दीपिका तुम ना तो अब कहा किसी का पति को छीनना चाहती हो तुम सुमंदी अब मतलब चित भी तुम्हारा और पट भी तुम्हारा अरे ऐसा नहीं होता दीपिका अदिति को तुम्हारे वजह से कितनी तकलीफ हो रही है थोड़ा सा भी आइडिया है तुमको सुमंदी ये हॉस्पिटल है आप प्लीज काम डाउन काम डाउन होने के लिए हम यहाँ नहीं आए और अगर काम डाउन करना है ना तो अपना कर्मा सुधारो दीपिका जिस रूखे पन से विक्रांत पेश आ रहा है उसकी वजह तुम हो और अदिति को कैसा लग रहा होगा तुम सोची भी हो एक बात बताओ तुमको शर्म वर्म आता भी है की नहीं? नहीं तुमको कहा जाएगा क्योंकि तुम जैसी औरतें तो शर्म बेच के ही अपना करियर बनाती है देखो दीपिका तुमको जितनी तरक्की करनी है ना कर लो तुम क्योंकि पर्सनल लाइफ में ना खुशी तुमको नसीब भी नहीं होने वाला है क्योंकि खुशी मिलता है रिश्तों से और रिश्ते होते हैं लोग से क्योंकि तुम जैसी औरतें ना सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचती तो कहा किसी से रिश्ता जोड़ पाएंगी और अगर जुड़ भी गया तो निभा नहीं पाती क्योंकि तुम जैसी औरतों को दूसरों की भावनाओं से क्या फर्क पड़ता है न जीने का कोई सलीका न समाज में व्यवहार का कोई तरीका लेकिन दीपिका तुमको जितनी अयाशी करनी है ना तुम कर लो क्योंकि चैन सुकून घर परिवार की खुशी ना तुमको तो मिलने से रही 
क्योंकि तुम जैसी औरतों की तो शादी ही नहीं होती है और हो भी गई तो निपटी नहीं है और बच्चों की जिम्मेदारी तुम्हें उठानी नहीं है और गलती से हो भी गए तो तुमसे पलते नहीं है क्योंकि तुम्हारे दिमाग में तो बस एक ही रट करियर 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 पैसा 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 अगर एक औरत अपनी जिंदगी में वो करती है जिसका उसने सपना देखा तो उसमें क्या गलत है मैंने जो किया मुझे उसका कोई अफसोस नहीं और ना मुझे आज की शर्मिंदगी है नो आई एम नॉट सॉरी अच्छा तुम या हमको सुना रही हो या खुद को तसली दे रही अरे अफसोस नहीं है तो का हमारे भाई से लिपटी पड़ी हो अरे कहीं और जाओ ना अपने शरीर के प्यास को बुझाने के लिए क्या इस दुनिया में कुआरे सिंगल डिवोर्स मर्द बचे नहीं है सो उनके साथ कम से कम शादीशुदा लोगों का घर उजाड़ना बंद करो दीपिका और एक बात बता दे तुम्हें तुम ना आदित्य की सौता नहीं हो विक्रांत की रखेल हो क्योंकि तुम जैसी औरतें ना जिंदगी भर केवल अपने करियर से मतलब रखती हैं और उसको बढ़ावा देने के लिए किसी का भी घर तोड़ सकती हैं किसी के साथ भी सो सकती हैं और अपने महंगे शौक पूरे करने के लिए कितनी भी सस्ती हरकत कर सकती हैं लेकिन एक बात तुम ना कान खोल के सुन लो दीपिका तुमको जहां भी मुंह मारना है ना जाओ मारो लेकिन हमारे भाई से दूर रहो दूर रहो तुम हमारे भाई से समसे भाई ये तो टिकी मिर्ची निकली अब मिर्ची का रंग देख के मालूम थोड़ी ना गिरता है मिर्ची तीखी है कि फीकी मैं तो कभी सोची भी नहीं थी कि डॉक्टर से ना इतनी तोड़फोड़ टाइप की रहेगी वही तो दीपिका दरवाजा खोलिए प्लीज दीपिका दरवाजा खोलो प्लीज गुड यही रिजल्ट एक्सपेक्ट किए थे मैंने रिकवरी हो रही है लाइन ऑफ ट्रीटमेंट वर्क कर रही है क्या हुआ डॉक्टर सारे कोई इमरजेंसी है बहुत बड़ी इमरजेंसी बात करनी है जरूरी है मैं अभी पेशेंट के साथ में हूं आई एम श्योर आप थोड़ी देर वेट कर सकते हैं राइट रॉन्ग बाकी सारी चीजें वेट कर सकती है पर यह बात इस वक्त करना बहुत जरूरी है इस टॉप प्रायोरिटी दीपिका के बारे में बात करनी है नाउ एक्सक्यूज मी जस्ट ये मैं मिलू क्या बात है तुम्हें नहीं पता कि क्या बात है ऐसे इतना रिलैक्स बैठे हो जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं दीपिका को वो इतना कुछ सुनना पड़ रहा है इतना कुछ झेलना पड़ रहा है क्यों क्योंकि उन्होंने तुमसे प्यार करने की गलती की इसलिए ना हुआ क्या लेकिन जो हुआ है वो बात तुम्हें बहुत अच्छे से पता है और ये भी अच्छे से पता है कि जो हुआ वो सिर्फ दीपिका की वजह से नहीं हुआ दिखान मुझे एक बात बताओ दस साल बाद क्या दीपिका आई थी तुम्हारे पीछे तुम्हें ढूंढते हुए नहीं ना क्या उन्होंने कहा तुमसे कि अपनी शादी पर गिवअप कर दू नहीं राइट तो अगर तुम्हारी मैरिज वर्क नहीं कर रही है तो उसमें क्या दीपिका की गलती है अब मैं जेनुअनली पूछ रहा हूं हुआ क्या है आज 
आज वो हुआ है दीपिका के साथ जो कभी नहीं होना चाहिए था पर क्या हुआ है आज हॉस्पिटल में पूरे स्टाफ को सर्जन डॉक्टर दीपिका सिन्हा दिखाई नहीं थी उन्हें दीपिका में एक सेकेंड वूमेन एक मिस्ट्रेस दिखाई दी है विक्रांत जो अपने फायदे के लिए अपने मतलब के लिए किसी की भी फैमिली किसी का घर किसी की मैरिज तोड़वा सकती है विक्रांत तुम्हें अपने लाइफ के साथ जो करना है ना वो तुम करो मुझे फर्क नहीं पड़ता है बट डोंट यू डेयर रू इन दिकास लाइफ अब हुआ क्या है आज आदित्य ने कुछ किया है तुम्हारी वाइफ जो कर रही है वो तो तुम्हें बहुत अच्छे से पता है पर आज तुम्हारी सिस्टर ने पब्लिकली दीपिका को यूमिलिएट किया है और दीपिका के लिए इतने गंदे इतने चीप वर्ड यूज किए हैं उन्होंने एंड इट्स नॉट डन जब किसी की शादी टूटती है तो हमेशा सेकेंड वूमेन की गलती नहीं होती है ये बात मैं बहुत मुश्किल से समझाऊं एंड आई एम श्योर तुम्हारी सिस्टर भी ये इजीली नहीं समझेगी बट एटलीस्ट टेल हर टू माइंड हर लैंग्वेज वॉच आर टंग गॉड से टू विक्रांत यूर अ सर्जन ऑपरेट योर लाइफ मैन फिक्स इट डिसाइड करो कि तुम चाहते क्या हो और फिर उसके लिए स्टैंड बाय स्टैंड करो और अगर तुमने ऐसा नहीं किया और फिर किसी ने दीपिका के साथ ऐसे मिसबिहेव करने की कोशिश की या उन्हें ऐसा यूमिलेट किया तो मैं ना उसे छोड़ूंगा ना तुम्हें विक्रांत सर से ना मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मेरे बारे में लोग क्या बोलते हैं मैं दीपिका का दोस्त हूं और हमेशा उनके साथ खड़ा रहूंगा अगर मुझे उनके लिए किसी से लड़ना भी पड़े ना तो मैं पीछे नहीं हटूंगा तो फिक्स दिस विक्रांत को जंगल में मोर नाचा किसने देखा अभी आधी रात को इमरजेंसी ड्यूटी के नाम पे क्या चालू रहता है दोनों का क्या मालूम है मेरे को तो पहले ही डाउट था डॉक्टर सक्सेना डॉक्टर सिन्हा को जिस तरह से देखते हैं लग ही रहा था कि दोनों के बीच कुछ तो चालू है ये दूसरी औरतों का ना क्रेज ही अलग रहता है इन मर्दों को मालूम है इनकी सिस्टर ने क्या बोला डॉक्टर सिन्हा को आवाज मिटानी है तू उन मर्दों को चुनो जो सिंगल है शादीशुदा मर्दों को छोड़ दो बट एक सस्पेक्टेड इन्फेक्टिव एंडोकार्टाइटिस पेशेंट का ब्लड कल्चर नेगेटिव आया तो उसके एंटीबायोटिक स्टॉप करूं या कुछ और करूं? प्लीज प्लीज एक्सक्यूज मी सॉरी डॉक्टर सिन्हा बट एक अर्जेंट केस पे आपकी टिप चाहिए थी बट आई यू ओके डॉक्टर सिन्हा आई यू अनवेल आपको कुछ हुआ है प्लीज प्लीज तुम यहां से जाओ अभी Just, just leave me alone, please. But Deepika, see ya. Please, just, just go now. कितने टाइम से जानती हूँ मैं दीपिका को लेकिन मुझे ही नहीं पता था कि जो इंसान दीपिका की जिंदगी में था वो यही डॉक्टर विक्रांत है उन्होंने बोला ही नहीं किसी को सबसे छुपा के रखा तो कैसे मालूम पड़ेगा शे, उम्मीद ही नहीं थी मुझे दीपिका से अरे वो तो मेरी आंखों का तारा थी लेकिन आज वो तारा आसमान से गिर के जमीन में धस गया गिर गई वो मेरे नजरों से वो हैवी ड्यूरी स्टाफ क्या हुआ डॉक्टर सिन्हा ने किसी पेशेंट को बचर कर दिया क्या से 
बिकॉज अदरवाइज आपको कोई राइट नहीं है डॉक्टर सिन्हा के बारे में ऐसे बात करने का जो औरत एक शादीशुदा मर्द का घर तोड़े उसके बारे में हमारे यहाँ ऐसे ही बात करते हैं होल्ड ऑन हमारे यहाँ एज इन वॉट हमारे यहाँ आपसे किसी ने आपका ओपिनियन मांगा यहाँ पर सबकी सोच इतनी लिमिटेड क्यों है यार आई जस्ट डोंट गेट इट अपनी पर्सनल लाइफ में कौन क्या करता है उसका उसके प्रोफेशनल लाइफ से कोई कनेक्शन नहीं होता हम क्यों दीपिका को जज कर रहे हैं हर लाइफ हर रूल्स विक्रांत मैरिड है ओके वो दोनों रिलेशनशिप में थे कंसेंशुअल था ना देन इट्स कूल या बिग डील अच्छा तो डॉक्टर सक्सेना की वाइफ अदिति सक्सेना ये सब बर्दाश्त करे कुछ नहीं बोले चुप रहे सब सहती रहे ठीक है बरोबर है आई एम नॉट सेइंग नो आई एम नॉट सेइंग यस पर हम कौन होते हैं किसी को जज करने वाले माय होल पॉइंट इज कि हमें पता नहीं है ना विक्रांत और अदिति के बीच में क्या सीन चल रहा है सो हाफ पिक नॉलेज और हाफ पिक केक अच्छा टेस्ट नहीं करते सो माय एडवाइस इज अवॉइड क्या हम्म आदमी लोग भी कहां कम होते हैं करेक्ट वी कांट जज दीपिका ना जस्ट बिकॉज़ विक्रांत और अदिति मैरिड हैं और दीपिका अनमैरिड ऐसी सिचुएशन में अनमैरिड लोगों की गलती क्यों होती है यू नो व्हाई क्योंकि उनकी वजह से किसी की शादी टूटती है और किसी की शादी टूटना इज ब्रेकिंग अ सीक्रेट कोड यू नो बीइंग प्रेडिक्टेबल हैज इट्स ओन एडवांटेज और बहुत कंसिस्टेंट हो जाते हो यू आर सो इट मुर्गी वाला मुझे पता था तुम कंजर्वेटिव थॉट प्रोसेस को ही सपोर्ट करोगे बट यू नो व्हाट बीइंग प्रेडिक्टेबल आल्सो हैज इट्स डिसएडवांटेज आप बहुत बोरिंग हो जाते हो This is not fair. मैं कहीं और भी जा सकता था ना अपना ट्रीटमेंट करवाने के लिए मगर मैं यहाँ आया हूँ इस हॉस्पिटल में क्योंकि जमशेद मेरा बहुत अच्छा दोस्त है एंड ही अशोर्ड मी दैट कोई सीनियर डॉक्टर मुझे अटेंड करेगा डॉक्टर विक्रांत सक्सेना या डॉक्टर दीपिका सिन्हा हु आर यू सब जूनियर डॉक्टर वाई आर यू अटेंडिंग मी सॉरी फॉर द इनकनवीनियंस सर बट सारे सीनियर अभी ऑक्यूपाइड है मुझे इनिशियल चेकअप कर लेने दीजिए उसके बाद मैं सीनियर डॉक्टर को मैं बुला लूंगा स्कूल में किसी ने कीप क्वाइट नहीं बोला है क्या चुप कर जाए दो मिनट यार जमशेद व्हाट इज दिस मैं तुम्हारे हॉस्पिटल में नौसी के बच्चे से ट्रीटमेंट करवाने तो नहीं आया हूं ना यस प्लीज इमीजिएटली लुक इन इट मैं वेट कर रहा हूं मिस्टर चोपड़ा प्लीज आप मुझे दो मिनट दीजिए आई विल जिस कॉल डॉक्टर सेना डॉक्टर सिन्हा को कहीं देखा तब का फोन उठाओ प्लीज डॉक्टर सक्सेना आपको जमशेद सर बुला रहे थे को ऐसे श्रिंक होकर शेल में जाने की जरूरत नहीं है दीपिका आपकी गलती नहीं है किसी के कुछ भी बोल देने से आप वो नहीं हो जाती इनफैक्ट उससे बस उस इंसान की चीप छोटी घटिया सोच का आइडिया लगता है एंड दीपिका फ्यू वर्ड अबाउट इंसल्ट तो हमारे इंसल्ट कोई तभी कर सकता है जब हम मुझे कर लेते और ये राइट हम किसी को नहीं देंगे दीपिका क्यों योर मी दैट We refuse to acknowledge this insult. Hmm. So please, आप ऐसे अकेले ऊपर बैठ कर रो कर 
उस इंसल्ट को एक्नोलेज मत करिए दुबेका वरना ऐसा लगेगा उन्होंने गुस्से में जो कुछ भी कहा बदला लेने के लिए वो सब जस्टिफाइड था मैं क्या बस वही करिए जो आप करती आई हैं हमेशा से जिस कंटिन्यू डूइंग दैट अगर इसके बियॉन्ड किसी को कुछ करना है तो वो विक्रांत को करना है विक्रांत हैज टू टेक अ स्टैंड इन इज लाइफ और अगर वो वो भी नहीं कर सकता ना तो वो आपके साथ होना डिजर्व नहीं करता है दीपिका अगर कोई इंसान आपसे प्यार करेगा तो वो ये बर्दाश्त कभी नहीं करेगा कि कोई आपको इतनी बुरी तरह से ट्रीट करे और वो आपके लिए ये स्टैंड भी नहीं ले सकता है सो ही इज नॉट द राइट मैन फॉर यू दीपिका दीपिका आप कौन हो क्या हो क्यों हो क्या चाहती हो ये चॉइसेस हमेशा आपने खुद ली है आपने अपना रास्ता खुद चूज किया है हमेशा राइट यू ऑलवेज डिफाइंड योर सेल्फ तो प्लीज आप ये राइट किसी और को मत दीजिए ये पावर किसी को मत दीजिए कि वो आपको ये बता सके कि आप क्या है Don't get affected, Deepika. Please. Hello. Okay. I need to rush. Where is he? डॉक्टर्स ये कॉन्वर्जेशन थोड़ा एक्चुअली काफी ऑकवर्ड होने वाला है एंड फ्रेंकली आई आई वॉज एंट लुकिंग फॉर टू दिस मेरे को तो हमेशा से लगता था कि डॉक्टर सक्सेना और सेना के बीच में कुछ तो गुलू गुलू है और ये लो इनका तो अच्छा खासा अफेयर निकला डॉक्टर सेना को तो कोई भी मिल जाता इतनी अच्छी खासी है एक शादीशुदा आदमी के पीछे पड़ गई मालूम नहीं क्यों मैं बहुत फालतूगिरी कर देना डॉक्टर फालतूगिरी नहीं रहे बेटे लाल बेवकूफी है ये और ऐसा क्यों किया रहेगा उन्होंने शादीवादी के झमेले में नहीं गिरना रहेगा उनको आज़ादी चाहिए रहेगी उनको पर क्या बेटे लाल लाइफ में लव सबको चाहिए रहता है डेढ़ क्षण तो डॉक्टर विक्रांत निकला फुल मजे ले लिया उसने दीपिका के तो खामा का रस्ते लग गए डॉक्टर अंसारी आप शायद बोल रहे हैं दीपिका आपकी सीनियर है और एक रिस्पेक्टेड सर्जन भी और अब उनके लिए ऐसी गॉसिप कर रहे हैं वो भी इस भाषा में शेम ऑन यू डॉक्टर अंसारी डॉक्टर सिन्हा ने कुछ गलत नहीं किया है और अगर आपको पूरी बात पता नहीं है ना तो आप अपना जजमेंट अपनी जेब में ही रखिए एटलीस्ट इस तरह कमेंट्स पास करके पोल्यूशन मत फैलाइए समझे डॉक्टर साठे हम दीपिका के बारे में बात कर रहे हैं तो आपकी इतनी काय को सुलग रही है करेक्शन दीपिका नहीं डॉक्टर सिन्हा मेरे लाल धुआं वहीं उठता है जहाँ आग लगी होती है बरबर भाई डॉक्टर तो साठे दीपिका के बारे में बात कर रहे हैं सुलग आपकी रही है क्यों कहीं सीनियर सर्जन डॉक्टर सिन्हा ने आपकी भी सर्जरी तो नहीं कर डाली डॉक्टर अंसारी आप डू यू इवन योरसेल्फ तुम इतनी डिस्गस्टिंग बात कैसे कर सकते हो डॉक्टर सिन्हा हमारी सीनियर है इतना कुछ लर्न किया है हमने उनसे एंड यू हाउ कैन यू जस्ट इतनी घटिया बेकार और वाहियात बात तुम के बारे में कैसे कर सकते हो इनफैक्ट किसी भी औरत के बारे में तुम ये कैसे बोल सकते हो न्यूज फ्लैश ये कॉलेज नहीं है वसीम हॉस्पिटल है तुम लोग स्टूडेंट्स नहीं हो डॉक्टर्स हो प्रोफेशनल्स हो सो प्लीज ये बॉयज लॉकर रूम वाली मेंटालिटी ना बाहर रखो कुछ इंसिडेंट हुआ नहीं कि औरतों को ब्लेम करते हो उन्हें जज करते हो उनके बारे में बुरी चीजें बोलते हो उनके कैरेक्टर को शक करते हो वाई एक आधा सवाल औरतों से ही पूछ लो सिया ये सारी कामयाब इंडिपेंडेंट कमाऊ औरतें शादीशुदा मर्दों के पीछे क्यों भागती है उनका घर गृहस्थी तोड़ती है काय को ये आरा टेढ़ा अतरंगी काम करके मजा आता है क्या उनको तुमको लगता है इन सब में उनकी कोई गलती नहीं है करने के टाइम में ये तुम्हारी रिस्पेक्टेड सीनियर सर्जन डॉक्टर सिन्हा इनको मालूम नहीं था कि उनके बारे में ये सब बातें होंगी कि उन्होंने एक शादीशुदा आदमी का घर तोड़ दिया एंड ओनली दो कोई तीसरा इंसान उनके रिलेशनशिप को तोड़ नहीं सकता है हस्बैंड और वाइफ के बीच में अगर इनफ लव है देन दे विल नॉट गो आउटसाइड फॉर लव राइट सो नो डॉक्टर सिन्हा गलत नहीं है और वैसे भी हम सब सिर्फ डॉक्टर सिन्हा के बारे में क्यों बात कर रहे हैं सिर्फ उन्हें क्यों जज कर रहे हैं डॉक्टर सक्सेना के बारे में कोई बात क्यों नहीं कर रहे हैं 
बोलो सी दिस इज द प्रॉब्लम कुछ भी हो जाए ब्लेम सीधा लड़कियों पे आता है जज तुम सिर्फ लड़कियों को करते हो आदमी चाहे जो कुछ करे उसे तो कोई जज ही नहीं करता है ना सो प्लीज वसीम फॉर वन एटलीस्ट अभय की तरह किसी औरत के एब्सेंस में उसे डिफेंड करने की डिसेंसी रखो एटलीस्ट दिस दिस रबिश तो तुम लोग डॉक्टर सिन्हा के बारे में बात कर रहे हो डोंट डू इट प्लीज स्पेशली जब तुम्हें उनकी साइड ऑफ द स्टोरी का बिल्कुल आइडिया नहीं है ये शहर का टॉप रेटेड हॉस्पिटल है आप दोनों यहाँ सीनियर सर्जन हैं। एक नाम की चिड़िया का नाम सुना है आपने आप लोग के इस अफेयर की वजह से आप औरतें एक दूसरे पे चिल्ला रही थी इन द कॉरिडोर्स ऑफ माई हॉस्पिटल आई वॉन्ट टेक इट क्या चल रहा है दीपिका डॉक्टर सक्सेना क्या चल रहा है मतलब क्या प्रणाम इन दोनों के बीच में एक इलिसिट लव अफेयर चल रहा है आई मीन इट्स इट्स सो ऑब्वियस इन दोनों के अफेयर की वजह से हमारे हॉस्पिटल की रेपुटेशन स्टेक पे है डॉक्टर सेना आपको पता था ना कि डॉक्टर सक्सेना एक शादी शुदा इंसान है ही हैज अ वाइफ डोंट यू थिंक ये अफेयर करने से पहले इस चीज के बारे में सोचना चाहिए था डोंट यू थिंक आपको सेंसिबली बिहेव करना चाहिए था तुमने इसी दिन के लिए डॉक्टर सिन्हा को हायर किया था ना यू आर फाइटिंग मी ओवर दिस नाउ यू गेट इट इसलिए मैं इतनी सीनियर पोजीशन पे औरतों को हायर करने के अगेंस्ट रहता हूं स्पेशली डॉक्टर सिन्हा जैसे करियर ओरिएंटेड वेमेन सोसाइटी के प्रति समाज के तौर तरीकों के प्रति इनकी जीरो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है और बिग जीरो क्योंकि सोसाइटी बाउंड्रीज पे फंक्शन करती है और इन्हें बाउंड्रीज बर्दाश्त नहीं होती एक शादी शुदा इंसान के साथ आप अफेयर कैसे कर सकती है कुछ मॉरल्स है आपके या बिल्कुल है ही नहीं हमें आई डोंट अंडरस्टैंड बस मिस्टर शरियर आप बाउंड्रीज की बात कर रहे हैं पर आपने अभी इसी वक्त अपनी बाउंड्री क्रॉस कर दिया मिस्टर शरियर आपके लिए बेहतर होगा कि आप अपनी हद में रहें हमारी सोसाइटी मॉरल्स पे नहीं दोगलेपन डबल स्टैंडर्ड्स और सेक्सिज्म के कॉन्सेप्ट पे फंक्शन करती हैं और उसका सबसे क्लियर एग्जांपल आप हैं मिस्टर शरियर और जिस ऑब्वियस अफेयर की आप बात कर रहे हैं ना उसमें मेरा भी बहुत ऑब्वियस इन्वॉल्वमेंट है तो सिर्फ दीपिका क्यों गलत है मैं क्यों नहीं आपने तय कर लिया कि दीपिका अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा रही है और मैं मैं कुछ गलत नहीं कर रहा हूं मुझे भी पता था ना कि मैं शादीशुदा हूं मेरी एक वाइफ है तो आप सिर्फ दीपिका से सवाल कर रहे हैं आप मुझसे सवाल क्यों नहीं कर रहे मिस्टर शेर यार इनफैक्ट आप सवाल कर ही क्यों रहे हैं और आपने खुद नहीं तय कर लिया कि समाज में क्या होना चाहिए क्या नहीं ये सोचना भी आपकी जिम्मेदारी है और इसे लागू करना भी हु मेड यू द मॉरल पुलिस मिस्टर शेर यार आज जो हुआ वो वो मेरे मेरी वाइफ और दीपिका के बीच की बात है ये हमारा पर्सनल बैटर है डॉक्टर सक्सेना आपका इससे कुछ लेना देना नहीं है मिस्टर शरिया सो जस्ट स्टे आउट ऑफ इट अपने मॉरल्स और अपना जजमेंट आप अपने पास रखिए और आज के बाद दीपिका से इस तरह बात करने या हमारे पर्सनल मैटर में इंटरफेयर करने की आपको कोई जरूरत नहीं है मिस्टर शरिया जरूरत है डॉक्टर सक्सेना क्योंकि आपका ये पर्सनल मैटर मेरे हॉस्पिटल में प्ले आउट हो रहा है और मैं अपने हॉस्पिटल में इस तरह के स्कैंडल अलाउ नहीं करूंगा तो एक बात मैं भी आपसे क्लियर कर देता हूं मिस्टर शरियर हमारे बीच जो चल रहा है वो कोई स्कैंडल नहीं है रिलेशन है प्यार है आई आई लव दिका और मैं चाहूंगा कि हमारे इस रिलेशन का माखौल नहीं उड़ाया जाए से डिग्निटी के साथ ट्रीट किया जाए बिकॉज इट डिजर्व टू बी ट्रीटेड विद डिग्निटी मैं चाहूंगा कि जिस औरत से मैं प्यार करता हूं उससे आप तमीज से पेश आए और अगर आपने या किसी और ने भी ऐसा नहीं किया तो आपको उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी आई वोट टेक इट मिस्टर शरियार 
सो नेक्स्ट टाइम अगर आप लोग का मन करे किसी औरत के बारे में गॉसिप करने का उसे जज करने का उसे ब्लेम करने का तो जस्ट रिमेम्बर शी माइट बी गोइंग थ्रू सम पर्सनल हेल्प ये बात याद रखो कि आपको उसे जज करने का उसे क्वेश्चन पूछने का कोई राइट right नहीं है इट्स नन ऑफ योर गॉड डैम बिजनेस सिया थैंक्स डॉक्टर सिन्हा की साइड लेने के लिए और उन्हें सपोर्ट करने के लिए या इट्स नो बिग डील अब है जैसे जिंदा रहने के लिए हम सांस लेते हैं दैट्स वेरी ऑब्वियस एंड नेचुरल अभी जो मैंने किया दैट वॉज ऑल्सो वेरी ऑब्वियस एंड नेचुरल ऑब्वियस एंड नेचुरल को भूल जाओ इट्स इट्स जस्ट द राइट थिंग टू डू ऑनेस्टली मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तू डॉक्टर सिन्हा का साइड लेगा यू नो तेरे मॉम एंड डैड के साथ में जो हुआ तब से तू उन औरतों को अपोज करता है जो यू नो ट्राई टू गेट गेट इन्वॉल्व विद मैरिड मैन हाफ इंफॉर्मेशन हमेशा रॉन्ग जजमेंट पे लैंड कराती है सिया टाइम के साथ साथ हमारी अंडरस्टैंडिंग बदल जाती है हमारा पर्सपेक्टिव भी बदल जाता है आय और बाबा के बीच में ऐसा बहुत कुछ हुआ था जिसका मुझे कोई आइडिया भी नहीं था नाउ आई अंडरस्टैंड कि लाइफ में इंसान सच में मूव ऑन भी कर सकता है वन कैन फॉल आउट ऑफ लव इनफैक्ट इंसान फिर से किसी नए इंसान के साथ प्यार भी कर सकता है इट इज पॉसिबल एंड इट इज ओके Let's be professionals. और अगली बार आप हम पर सवाल तब उठाइएगा जब आपको हमारे काम से कोई प्रॉब्लम हो आपको हमारे रिलेशन से शिकायत है That's too bad. उसके लिए हम आपको आंसरेबल नहीं है मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूँ जिस पॉइंट से आप दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम है आपकी पर्सनल लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है जस्ट मेक श्योर दैट हॉस्पिटल के प्रोफेशनल ऑपरेशन में कोई दिक्कत ना हो इसकी वजह से जैसा आज हुआ कैन डू दैट नोटेड sure. अब हम जा सकते हैं किसी का कोई जवाब देने की जरूरत नहीं है मैं किसी को हमारे प्यार में सवाल नहीं उठाने दूंगा तुम गलत नहीं हो दीपिका इस हॉस्पिटल के कॉरिडोर में सर झुका के नहीं सर उठा के चलोगी और मैं किसी से छिपके नहीं सबके सामने तुम्हारे साथ चलूंगा हर बार तो इतनी ज्यादा ब्रीडिंग नहीं होती है पता नहीं इस बार क्या हुआ डॉक्टर इतनी ज्यादा रिलैक्स माधेरी जी पीरियड्स में कभी कभी ज्यादा ब्रीडिंग हो जाती है डोंट वरी डीएनसी प्रोसीजर करेंगे एवरीथिंग विल बी फाइन। ओके, 
ओके पर मेरी कंडीशन कितनी सीवियर है डॉक्टर प्लीज मेरे हस्बैंड को मत बताइएगा सुना तुमने दिस इज कॉल्ड लव माधुरी जी खुद कितनी प्रॉब्लम में लेकिन उन्हें अपनी नहीं अपने हस्बैंड की चिंता एंड आई एम श्योर इनके हस्बैंड राहुल जी को भी इनकी इतनी चिंता हो यू नो वाई बिकॉज दे लव इच अदर ट्रू लव जो लाइफ में सिर्फ एक बार होता है जिसकी वजह से लोग शादी करते हैं जिसे लोग निभाते हैं यू सी एक्सक्यूज मी डॉक्टर ये सब ट्रू लव है राहुल की वजह से नहीं कहा है मैंने थिंग इज कि अगर राहुल को पता चलेगा ना तो वो मुझसे दस हजार सवाल पूछेगा क्या हुआ कैसे हुआ और कितना खर्चा आएगा खुद भी टेंशन लेगा मुझे भी टेंशन देगा उसे टेंशन लेना है तो ले बस मुझे स्ट्रेस ना दे ईशा तुम्हें सच में लगता डॉक्टर सेना ने जो किया वो सही किया इट्स नॉट इट्स रॉन्ग इनफिडेलिटी है ये चीटिंग है ये अरे किसी शादीशुदा आदमी के साथ अफेयर करना इट्स इट्स जस्ट लाइक पॉलीगैमी मल्टीपल पार्टनर्स के साथ रिलेशनशिप रखना इट्स इट्स ऑल रॉन्ग जब कोई किसी को जज करता है ना तो जो जज कर रहा है ना उसका ट्रू कैरेक्टर रिवील होता है दिस इज नॉट अबाउट दीपिका दिस इज अबाउट यू मुर्गी वाला योर इनसिक्योरिटीज योर अनफुलफिल्ड वांट्स दिस जस्ट गोस ऑन टू प्रूव कि तुम में गट्स नहीं है सोसाइटी के आगे जाके अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने के लिए जजिंग इज इजी बट अंडरस्टैंडिंग इज टफ या राइट अंडरस्टैंडिंग इज टफ इसलिए तुम समझ ही नहीं पा रही हो किस तरह की कोहिजन इस तरह के अरेंजमेंट में कितने लोग हर्ट हो सकते हैं डॉक्टर दीपिका सिन्हा ने जो किया उसकी वजह से डॉक्टर आदित्य सिन्हा को कितना हर्ट हुआ होगा डू यू हैव एनी आईडिया मैं डिनाई नहीं कर रही हूं बट दैट इज बिटवीन हर एंड हर हस्बैंड इसमें दीपिका क्या करेगी अफेयर क्या उसने अकेले किया था बट उसमें डॉक्टर विक्रांत भी इन्वॉल्व थे राइट बट लेट्स टॉक अबाउट यू तुम्हें तो वन मैन वुमेन चाहिए ना और इतना डेस्परेट होने के बाद भी आज तक तुम्हें कोई गर्लफ्रेंड नहीं मिली कोई तो प्रॉब्लम होगी अगर जज करना ही है ना तो व्हाई डोंट यू स्टार्ट विद योरसेल्फ शांत हो जाओ आदिति ये लो पानी पे <laughs> अगर दो पैसा का भी शर्म होगा ना उस दीपिका में हम उसको इतना जलील किए हैं ना कि वो खुद ही विकी को छोड़ देगी अरे भर भर के सुनाया है माज उसको बड़े चौड़ में घूमती है ना वो अस्पताल में अब देखना रहना दुबर हो जाएगा उसका वहां पर नजर बचा के और सर झुका के चलना होगा उसको वहां पर देखना तुम दस साल दिए हमने दी थी विक्रांत को इस रिश्ते को शादी को घर परिवार को जब जब जरूरत पड़ी हमने विक्रांत के मम्मी पापा को अपने मम्मी पापा समझ के उनका ध्यान रखा घर गृहस्थी संभाली सब कुछ किया इसके बावजूद भी विक्रांत हमें छोड़कर दीपिका को कैसे चुन सकते हैं? अरे हम तुमसे कह रहे ना आदि हम हैं तुम्हारे साथ और घटिया औरत ना तुम्हारे विक्रांत को तुमसे छीन ही नहीं सकती अरे हम ऐसा हो ही नहीं देंगे उसका नाम है दीदी का नाम है उसका और उसका नाम आपको इज्जत और तमीज से लेना पड़ेगा और घटिया वो नहीं है घटिया वो हरकत है जो आपने आज हॉस्पिटल में की है घटिया वो नहीं है घटिया आप हैं दीदी धतूरा खा के आए हो क्या ये किस तरीके से बात कर रहे हो तुम बस दीदी मेरे तरीकों पर सवाल उठाने से पहले आप अपने तरीकों पर ध्यान दीजिए मिस्ट्रेस रखेल दूसरी औरत का घर तोड़ने वाली औरत हा? मतलब ही औरत जो अपनी हवस के लिए किसी के साथ भी सो सकती है अरे ये सब बोलते वक्त आपने कान में तेल डाल लिया था क्या बुद्धि जम गई थी क्या आपकी समझ नहीं आ रहा था कितनी घटिया बातें कर रही हैं आप वो वहां काम करती है सर्जन है सीनियर सर्जन है और आपने उसको सबके सामने घेर लिया उसे धमकाने की कोशिश की हाँ उसकी बेजती करने की कोशिश की हाँ किए हैं वो इसी के लायक अरे आप कौन होती है तय करने वाली वो किसके लायक है किसके लायक नहीं है प्यार करता हूं मैं उसको और अगर उससे बात करनी है ना दीदी तो आपको तमीज से बात करनी पड़ेगी उसके खिलाफ एक शब्द भी बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं दीदी विक्रांत प्लीज आप शांत हो जाइए खबरदार दीदी जो आज के बाद आपने दीपिका के बारे में ऐसी घटिया बातें की बात समझ में आ रही है कि नहीं आपको विक्रांत प्लीज नहीं दीदी 
बोलने दो एक पराई औरत के लिए अपनी बहन पे चिल्ला रहा है तो अब हम भी देखते हैं ये बात आगे कहां तक जाता है बात कहीं नहीं जाएगी दीदी क्योंकि मैं जानता हूं आपको बात समझ में नहीं आएगी और अब मैं चाहता भी नहीं हूं कि आप बात को समझें क्योंकि मुझे आपसे कोई उम्मीद नहीं बची थी आज जो आपने हॉस्पिटल में किया है ना उसके बाद दीदी बोलने का मन नहीं कर रहा है आपको और कभी करेगा भी नहीं ये दीपिका की वजह से तुम चुप रहो आदि एक शब्द भी मत बोलना प्लीज आज जो आपने किया है ना दीदी आप शायद भूल रही हैं कि आप मेरी बहन हैं पर मैं नहीं भूलना चाहता कि मैं आपका भाई हूं भाई बहन के रिश्ते की एक मर्यादा होती है इसके पहले कि मैं मर्यादा भूल जाऊं आप यहां से चली जाइए दीदी For more updates subscribe to our channel click the show links and enjoy watching the videos